Anyo nga sa inyong lahat, you're here with me, Alex Corner, and welcome to the Trading Comedy where anything is an opportunity if you know where to look. Oh, diba? Yan yung header ng YouTube ko. So, congrats pala sa akin. Uh, thank you guys for following my trading journey so far. We've reached like 800 plus subscribers. Sana i-road to 1,000 yun na to para, yan, kahit pa paano, pwede rin to ma-monetize. <laughs> At, yeah, and aside from that, my Facebook page has also reached like 2,000 plus likes, so likes and follow so thanks you guys for following and if you guys remembered around three months ago pala i made a video about how many trades you can make with thirty thousand pesos as starting capital so around the other night i i released the guide so nandito siya so if you guys want to check it out you can follow me here at the trading comedy at facebook and just read this guide and probably save it on your phone <laughs> ayan so this is my rules, ito yung parang sariling, ano ko, sariling rules ko for risk management. So, this is for 3% risk. If you're willing to lose 3% per trade, so I also put the potential number of losing trades para meron din kayong guide kung nag-overtrade ba kayo or natatalo na ba kayo sa strategy na ine-experiment nyo, yan, and all that shit. So, ito naman pag 5%, pero syempre pag 5%, mas konti yung chance nyo na makaka-try kayo ng makaka-try <laughs> so pag-trade so yan and this journal is sponsored by yan this trading journal is sponsored by Traders Digest so follow niyo sa sa Facebook especially if you guys don't have a trading journal yet i suggest you download this one maganda to ang lupit ng ano na to malupit na excel journal to promise <laughs> yan tapos pwede niyo siya i-save offline at least may offline journal kayo so, meron din akong PL trades dun kasi ako nagre-record ng trades ko. Tapos, ginagamit ko na rin to. Kasi, di, uh, sa half ng 2019, I purged my portfolio. Kind of purged and did a reset. No? Kasi, sinusundan ko na nga to, itong guide na ginawa ako. So, I'm using the 30,000 rule as my starting capital. Tapos, ito yung mga parang rules ko. So, tinatry ko siya kung sundan. Tinitingnan ko kung kaya ko siyang i-implement sa sarili kong journal. Which we will go in a bit. So anyway, let's proceed na sa journal ko. So for this recap, I'm just gonna focus on July trades. So ito na yung ano niya, progress niya. So after 3 months, yeah, RIP. <laughs> Sakit. Sunog pa rin. But anyway, kalmado pa rin ako. I'm not really disappointed kasi kahit kung pamangit man yung portfolio ko, gumaganda yung portfolio na magulang ko. Yun ang mahalaga ko. At least may natututunan ako kahit pa paano. And if we're gonna see yung mga pag-implement ko ng risk ko, yan, pansin nyo, minus 1 to 5% madalas, ayan, minus, ayan, dami kong winning and losing streaks. And uh, nilaro ko pa yung tea, ayan, marunong naman ako maglaro ng intraday, yan, kaya ko pala. And yan, we have that, we have B-Core and all that shit. Di ba, puro basura halos nilalaro ko. Ayan, tapos yan, no, nag, no, nag one day, and I think this was a one day bounce if I'm not mistaken. Ayan, nilaro ko rin yan. And yeah, let's work, let's just focus on July. Pero nakikita nyo naman, no, na i-implement ko naman na maayos yung ano ko, risk management strategy ko. Yan, yung 3 to 5 percent ano, loss per trade, which is good at least, di ba? I'm following my own rules. So yan. So yung ano lang dito, yung highlight lang dito siguro sa... July yung pinakamalalang Black Swan event na nangyari kay Green yan, which is this one. Ayan o, oh, ang sakit. <laughs> Natalo ako dito. Minus 17% pero kinap ko na agad. Yan, and I will explain why in a bit. No. Kasi may mga ibang ano din na nagtanong sa akin sa Investagram, sinatanong, bakit, bakit hinano, bakit mabinitawan? Ayan, ipit ka tuloy. Yan kasi yung problema sa atin. Pag ipit, hinuhold nyo pa. Alam nyo na nga, nasasaktan kayo, hinuhold nyo pa rin. Dapat di ganun. Kung nakita nyo na yung masakit, let go. Ang dami-daming stock sa PSE, Diyos ko. <laughs> Pag yan ang ano, kapitan. Ayan, tinanong nyo ako, laman. After kong bitawan yung green, lumaban pa ako sa mga ibang stocks. Ayan, and this two, ito, ito na yung last two recent ko. Na pinosisyon ko kanina. <laughs> So, hopefully, mag-hold na to before mag-August. Kaya kahit pa paano naman, meron pa akong fighting chance kasi malapit na maging over yung portfolio ko. So, anyway, let's proceed. Yan, ito na. The biggest loss. Ito yung biggest loss ko sa buong 2019 for the, yeah, for my whole trading year. 
Ito. Ayan, green. Um, ito yung Black Swan event may nangyari. I think this was the news about the BizLink. Um, kung, if I remember right, tinerminate nila yung memorandum of agreement nila. Yun. So, nag-react yung chart. So, nagkaroon ng gap down. And I actually sold here. Diba? Baba. 2.50 ng sakit. Diba? Eh, tatanong yung sinasabi ng iba. Hala, dapat hinintay mo na lang. Kasi ano, babalik naman yan. That's a very dangerous mindset. Seriously. Kasi tinan nyo, let's say nga, hinold ko siya ng matagal. No? Hinold ko siya. Let's say nga, hinold ko. Well, could have cut. Actually, yung original tan ko dito, if you see this 2.49 over here, I actually placed this sa triple A equities. So, ginawa ko parang last price is equal to 2.49. Tapos, yung conditional order niya is less than 2.5. So, ganun lang yung ano ko. Ganun yung cut strategy ko. Which is, ano lang, 4% more or less. 4% kasi may tax pa to. So, hindi naman computed yung tax dito sa, sa chart. But anyway, ganun yung nangyari. So, nung day na yun, uh, ano ba to? 7, July 15, no? Yan, nangyari tong gap down. Yung AAA, pinila na niya sa 2.49, which what? Which is yung sinet ko. Eh, Siyempre ako, hindi ako mapakali, di ba? Siyempre, maaalarma ka kung gap down, di ba? Yung first instinct ko na, cut na agad. Hindi ko naiisipin na tataas pa. And maybe I waited a bit long dito sa area na to, sa mga, nung nag-open. Ano to eh, volatile hour, around 9.30 hanggang 10.30. Tapos nag-cut na lang ako 2.15. Kasi pinapanood ko rin to nung intraday kung kaya niya i-push pa taas. So, yan, bigla palang pinush pala pa taas. Sayang, sayang kung naghintay pa ako ng a bit longer. Pero for me, hindi nga talaga practical yun. In my opinion, lalo na sa sarili ko kasi nasanay na ako sa pagkat ng mga 3 to 5% lang. Siyempre, pag ganito na nakita ko, cut without question, without any questions. Alis na. Ayan. So, imagine if I held pa, no? Kasi sinasabi iba, dapat hinold mo pa. O, tinan natin eh. Let's move to July 30. Ayan, ang laki pa rin, no? I rather just let it go kaysa every day, no? Habang tumitingin ako ng maganda position para sa portfolio ko. Tinitingnan ko to, na lagi natatalo, ayan, no? Iba nakakairit, ah. Na masisira yung ano nyo. Parang masisira yung focus nyo. Kasi yun, nakikita nyo itong big chunk of loss nyo. Tapos parang nape-pressure pa kayo na kailangan mabawi agad. Yung mga ganun. Ayoko yung ganun. Dapat, ano lang tayo, steady. Ayan. Kaya ako napakat dito. Saka imagine, no? Imagine then if, kung ano, nagkata ko dito. Tapos meron naman palang mas magandang stock. Let's say ito, si PXP. Ayan, this is the same day, no? Sabihin natin, pinasok ko to. Ayan, mababawi din yung 16%. So, parang naging ganun yung, naging ganun yung mindset ko. <laughs> ayan, so, nil, ayan. Kaso yung sa PXP, nilaro ko kasi sa ibang portfolio. Nilaro ko sa portfolio na magulang. Actually, nanalo naman. Is natama ba? Nanalo ba yun? Or hindi pa? Ay! Naglalaro! <laughs> Nag-load yung ano ko, Siege. Ayan, so ito yung portfolio ng mama ko. But we're gonna review this sa uh, next video kasi marami rin siyang trades. Actually, mas maganda yung portfolio niya kaysa sa portfolio. So parang yung sa akin, ano, ako na yung guinea pig. Yung portfolio ko parang ano, alay na. Kaya okay lang din sa akin kung ano, kung medyo matalo-talo din yun. Kasi ito naman pambawi ko. Nagagalingan ko sa portfolio ng ito. But anyway, looking here, yan, may PXP play pala siya currently. Nakahold. So, yan. Ayan, uh, yun. Marami naman kasing stocks talaga sa PSD. Hindi yung kailangan ma-attach lang dito. So, yun lang yung gusto ko i-point out. So, anyway, what else? What else do we want to see here? So, ito yung mga iba like ABA, STI. Yan, ABA and STI. Actually, yun nga sa portfolio man ng mama ko. Yan, nanalo yung STI. Yeah, ayan, matagal ko kasing hinawak. So, inisip ko sa port ko, baka maano ko siya. Baka ma... Wait, load natin. Yun, baka manalo rin ako dito. Eh, nangyari yan. Nag-autocut nag -auto dito sa 50MA. Kasi saan ba yung pwesto ko nun? Yan, pinestohan ko sa 0.75 because I thought it would hold. Yan, pero yun nga, na-autocut ni AAA. And so far yan, medyo delix na. <laughs> pero maganda pa yung pattern nito. Mali lang yung pagkapwesto ko siguro. Tingin ko kasi dito cup and handle. Okay, ito yung cup, ito yung handle. So, yun yung parang bias ko kay STI. Kaya ako siya pinasukan. Yun lang wrong yung en mali yung entry ko. Hindi ko alam kung napaaga or sobrang, sobrang ano lang mahigpit yung cut ko. But anyway, 
That's what happened. So, ayun. So, kay Fat Aba, yan. Yung Aba, kanina lang pala itong nakat. Dahil yata sa balita, I'm not sure. If we, kasi, if we see this, kasi parang may fake out din nangyari. And that's what happened also. Ayan. Pero hindi ko alam kung pullback to. But, RSI is weakening. Nakikita natin dito humina yung momentum. So, yan. Nag-autocut yung AAA ko ulit. So, I did the conditional order at 0.99. So, yun. Tinama niya and, yan. Paalam aba. Kaya napapwesto ako sa web at SEC. Actually, originally, dapat wala na ako sa SEC. But, what what happened here was, nag-auto-trigger yung autobuy ko dito sa section na to. Itong dalawa, itong last two ng entries ko sa SEC. Kinakapa ko kasi yung ano. Kinakapa ko yung kinakapa ko yung ano niya yung pinaka bounce point niya so hindi na ito yung ginamit ko naka Fibonacci ay Fibonacci naka Ichimoku ako nung tinatansya ko yung ano niya yung support actually yung original plan ko talaga dito i was trying to attempt a breakout play kasi nakita ko nga to itong parabolic star itong candle na to kasi yun nangyari yun nga Fake out. <laughs> Fake out pala. Joke lang pala. Hindi ya pa itutuloy. Eh, biglang bumaba dito sa cloud na to. But it's strangely doing another... Yun nga, doing another uptrend dito sa early. So, I'm gonna observe this tomorrow. Intraday kung itutuloy niya tong green cloud. Pero kung hindi na talaga, I'm just gonna let it go. Eh, wala. Nandiyan na eh. Napuesto na eh. <laughs> Ayan, okay lang. Tapos sa 4-hour chart din kasi, naging attractive bigla to sa akin. Nakita ko, ayun, ang green candle, nag-close siya. And it's above this green cloud sa 4-hour chart. And if we're gonna switch sa daily, ayan, nire-resist niya tong cloud, itong, itong red cloud na to. So parang nangyayari, ginagawa niya yung support to. Kaya yun, kaya may conviction pa ako to hold kahit pa paano, kahit ang pangit ng closing niya. But if we're gonna look at the week kasi din ng SEC yan, parang ang nilalaban niya. But then again, meron net foreign buying. Ang daming nag-sell pala na foreign. So, negative 43.47 million yung nagbenta. Aray! So, medyo yeah, mahigpit din ka to dito if ever. So, yun. And now, we're gonna see web. Ito na yung pwesto ko kay web. So, again, yan. Naaral ko na kasi itong Ichimoku. I'll probably create a separate video. Kind of like a crash course kung paano yun siya trade using this indicator kasi so far nadadalian ako sa kanya well I still use it I still use this pa naman yung ginawa akong Don Chan channel template but you know Ichimoku basta naman importante na intindihan nyo yung indicator okay na kayo but anyway punta tayo na lang dito o yan so web napansin ko nag-hold pa naman yung M EMA50 trail niya nag-hold pa siya so kaya pinestuhan ko na so, ito, nasa watchlist ko to kahapon, nakita ko, yan, green yung candle, may gap down, may slight gap down siya, tapos nangyari ngayon, tinatry niya i-fill tong gap na to. So, pumesto na ako at around 4, so nakita ko nag-break out to, and my entry here was at the hourly. So, yun. And that wraps up my recap. Maraming salamat sa mga nakinig. Again, if you like what you see, you can subscribe here for more trading content. And this has been Alex Corner. Have a good night.